భారత దేశంలో పండించే పత్తికి అంతర్జాతీయంగా మంచి డిమాండ్ ఉంది ఈ నేపథ్యంలో పత్తి దిగుబడిని మరింత పెంచేందుకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు దృష్టి సారించాయి విదేశాల్లో అమలవుతున్న హైడెన్సీ కాటన్ కల్టివేషన్ పై అధ్యయనాలు చేశాయి అమెరికా ఆస్ట్రేలియా బ్రెజిల్ దేశాల్లో మూడేళ్ల పాటు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం చేసిన పరిశోధనలు సత్ఫలితాలు వచ్చాయి దాంతో పాటు గత ఏడాది తెలంగాణలో హైడెన్సీ కల్టివేషన్ పద్ధతిలో సాగు చేసి రైతులు అధిక దిగుబడులు సాధించారు అదే స్ఫూర్తితో ఈ సంవత్సరం సైతం అనేక మంది రైతులు అధిక సాంద్రత పద్ధతిలో పత్తి సాగు చేస్తున్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఈ విధానాన్ని ప్రోత్సహిస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో హైడెన్సీ కాటన్ కల్టివేషన్ పై విదేశాల అధ్యయన వివరాలు సాగు విధానం రైతులకు కలిగే ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాం సాగు పద్ధతిలో నూతన ఉరవడి రైతులకు చేరువ చేసేందుకు ప్రభుత్వాలు కృషి చేస్తున్నాయి సాగు విధానంలో ప్రపంచ దేశాలు అవలంబిస్తున్న విధానాలు వాటి వల్ల కలిగే లాభాలపై అధ్యయనాలు చేసి ఆ విధానాన్ని దేశంలో రాష్ట్రంలో అవలంబించాలని భావిస్తున్నాయి అందులో భాగంగానే అధిక సాంద్రత పత్తి విధానాన్ని రైతులకు పరిచయం చేస్తున్నాయి అమెరికా చైనా ఆస్టేలియా బ్రెజిల్ న్యూజిలాండ్లో ఇరవై ఏళ్లుగా సాగులో ఉన్న అధిక సాంద్రత పత్తి పంట సాగు విధానంపై అధ్యయనం చేశాయి రెండు దశాబ్దాల తర్వాతైనా భారత్లో ఈ పరిజ్ఞానం సాయంతో తెల్ల బంగారం ఉత్పత్తికి పూనుకోవడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది అంతర్జాతీయ విపణిలో భారతదేశ పత్తి నాణ్యత డిమాండ్ దృష్ట్యా దిగుబడిని మరింత పెంచాలనేది ప్రభుత్వాల లక్ష్యం జాతీయ స్థాయిలో భారత వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆచార్య ఎంజీరంగ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం శాస్త్రవేత్తలు అధిక సాంద్రత పద్దతిలో మూడేళ్ల పాటు పత్తి సాగుపై పరిశోధనలు చేశాయి ఈ పరిశోధనలు అద్భుతమైన ఫలితాలు ఇచ్చాయి ప్రభుత్వంతో పాటు రాసి సీడ్స్ నూజివీడు సీడ్స్ కావేరీ సీడ్స్ వంటి విత్తన సంస్థలు శక్తిమాన్ ఆగ్రో టెక్నాలజీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వేర్వేరుగా రైతులతో కలిసి అధిక సాంద్రత పత్తి సాగు పద్దతి మేలైందని ప్రయోగాత్మకంగా నిరూపించాయి అంటే అధిక సాంద్రత విధానంలో పత్తి సాగు రైతుల్లో సరికొత్త ఆశలు రేకెత్తిస్తోంది ఈ క్రమంలో ఈ ఏడాది గుంటూరు కృష్ణ ప్రకాశం ఆదిలాబాద్ వరంగల్ ఖమ్మం నల్గొండ తదితర ఉమ్మడి జిల్లాల్లో చాలా మంది రైతులు అధిక సాంద్రత పద్దతిలో పత్తి పంట సాగు చేస్తున్నారు సాధారణ సాగు విధానానికి అధిక సాంద్రత సాగు విధానానికి మధ్య తేడాల్ని గమనిస్తే సాధారణ పద్దతిలో ఎకరాకు ఆరు వేల ఐదు వందల నుంచి ఏడు వేల మొక్కలు నాటుతారు అదే అధిక సాంద్రత విధానంలో ఎకరాకు ఇరవై ఐదు వేల నుంచి ముప్పై వేల వరకు పత్తి మొక్కలు నాటొచ్చు అధిక సాంద్రత పద్దతిలో సాలుకి సాలుకి మధ్యలో తొంభై సెంటీమీటర్లు మొక్కకు మొక్కకు మధ్య ఇరవై సెంటీమీటర్ల దూరం ఉండేలా విత్తనాలు వేసుకోవాలి సాధారణ పద్దతిలో ఎకరాకు రెండు ప్యాకెట్ల విత్తనాలు సరిపోతే కొత్త విధానంలో ఐదు ప్యాకెట్ల వరకు విత్తనాలు పడతాయి కొత్త పద్దతికి తగ్గట్టు కొన్ని సంస్థలు విత్తనాల్ని మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చాయి పత్తి వేసిన తర్వాత నలభై ఐదు రోజులు అరవై రోజులకు మోఫిక్ విటు క్లోరైడ్ పిచికారీ చేసుకుంటే చెట్టు ఎత్తు పెరగకుండా ఉంటుంది పంటకాలం నూట నలభై నుంచి నూట యాభై రోజుల్లోనే పూర్తవుతుండటంతో మరో పంటకు వెళ్లడానికి వీలుంటుంది అధిక సాంద్రత పత్తి సాగు విధానం ద్వారా పెట్టుబడి ఖర్చు తగ్గడం సహా దిగుబడి పెరగడంతో రైతులు లాభాలు గడిస్తారు అధిక సాంద్రత సాగు విధానంలో గులాబీ పురుగు ఇతర చీడపీడలు తెగుళ్లు ఆశించవు కూలీల బెడద నుంచి బయటపడొచ్చు మంచి నాణ్యమైన పత్తి దూది చేతికి రావడం వల్ల మార్కెట్లు చక్కటి లాభసాటి ధరలు రైతులకు లభించాయి పంట అధిక దిగుబడితో నవంబరు డిసెంబర్లో చేతికొస్తుంది దీంతో గులాబీ రంగు పురుగు బెడద తప్పుతుంది తక్కువ ఎత్తులో ఒకేసారి పంట త్వరగా కాపునకొచ్చి చేతికి అందుతుంది నాలుగైదు అడుగులకే మొక్కల ఎదుగుదల నియంత్రించడం వల్ల సస్యరక్షణ సాధ్యమవుతుంది ప్రస్తుతం పత్తి తీతకు కూలీల ఖర్చు అధికంగా ఉంటుంది రానున్న రోజుల్లో యాంత్రీకరణ పరికరాలు వస్తే ఈ విధానం ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది వీటన్నింటినీ దృష్టిలో ఉంచుకుని హైడెన్సీ కాటన్ కల్టివేషన్ ను ప్రోత్సహిస్తున్నట్లు మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి చెబుతున్నారు సాధారణ పరిస్థితులలో రైతులు సాగు చేసేటువంటి విధానంలో ఒక ఎకరాలో ఏడు ఎనిమిది వేల నుంచి మాక్సిమం పదివేల మొక్కలు వస్తాయి ఒక ఎకరాలు అట్లా కాకుండా అధిక సాంద్రత అంటాం మనం హై డెన్సిటీ అంటాం ఈ హై డెన్సిటీ ప్లాంటేషన్ చేయడం మూలంగా ఇది దాదాపు ఇరవై ఏళ్లుగా అమెరికాలో అదేవిధంగా ఇతర దేశాలలో అమల్లో ఉంది హై డెన్సిటీ ప్లాంటేషన్ దాని నుంచి ఈల్డ్ ఎక్కువ వస్తుంది పంట ఎక్కువ వస్తుంది అధిక సాంద్రతతో ఒక ఎకరాలో సుమారు ముప్పై రెండు నుంచి నలభై వేల మొక్కల దాకా వస్తాయి అంటే నాలుగు అంతలు దాదాపు మొక్కలు ఆ తర్వాత యూనిఫామ్ గ్రోత్ ఉంటుంది వెజిటేటివ్ గ్రోత్ కూడా మొక్క యొక్క పెరుగుదలని కూడా నియంత్రించేటువంటి అన్ని ఏకంగా ఒకే రకంగా ఉండేటువంటి విధంగా కూడా మేనేజ్మెంట్ ఉంది శాస్త్రీయంగా అది కూడా అడాప్ట్ చేయడం మూలంగా ఏమవుతుందంటే వచ్చేటువంటి ఫ్లవరింగ్ అంతా కూడా ఆ కాసేటువంటి కాయలంతా కూడా యూనిఫామ్ వస్తుంది ఒక దశ వచ్చిందంటే పత్తి తప్ప మొక్కకి ఇంకేం కనిపించదు అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది దీనివల్ల యాంత్రీకరణను అమలు చేయడం సులభం 
సులభం అదేవిధంగా పంటను హార్వెస్ట్ చేసుకోవడం సులభం తర్వాత లేబర్ కాంపొనెంట్ తగ్గిపోతుంది ఖర్చు తగ్గిపోతుంది రైతుకు ఈ అన్ని కారణాల చేత రోగ నిరోధానికి అవసరమైనటువంటి పిచికారీలు చేసుకోవడం కానీ యాజమాన్య పద్ధతిలో కూడా సులువు అవుతుంది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరంలో తెలంగాణలో నలభై ఐదు వేలకు పైగా ఎకరాల విస్తీర్ణంలో రైతులు సాగు చేసి ఎకరాకు ఇరవై క్వింటాళ్ల దిగుబడులు సాధించారు అమెరికాలో పత్తి లాభదాయకత సుస్థిరతను పెంచడానికి మూడు వందల ప్రభుత్వ రంగ శాస్త్రవేత్తల నెట్వర్క్ తో వినూత్న సమస్య పరిష్కార పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి కాగా అమెరికా చైనా బ్రెజిల్ ఆస్టేలియాల అనుభవాలు పరిగణలోకి తీసుకుని వాతావరణ మార్పుల నేపథ్యంలో చీడపీడలు తెగుళ్లు తట్టుకుని నిలబడే రకాలు ఎంపిక చేసుకోవాలి వ్యవసాయంలో సాంకేతికత బదిలీ విజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని రైతుల చెంతకు చేర్చడంతో పాటు ప్రధాన వాణిజ్య పంట పత్తి సాగులో అధిక సాంద్రతా విధానం పాటిస్తే రైతులు మంచి ఆదాయాలు గడించొచ్చని అమెరికా వ్యవసాయ పర్యావరణ పరిశోధన కేంద్రం ఉపాధ్యక్షుడు పత్తి విభాగం అధిపతి డాక్టర్ కేటర్ హేక్ స్పష్టం చేస్తున్నారు similar to many of the other crops that have gone to a higher density the tree crops and crops like like maize but number one is going to be yield um, number two is probably going to be risk reduction for both the environmental risk but also pest risk a climate change risk shortening the growing season is very important India has a, a a labor supply a labor availability challenge agriculture when it needs labor it needs it now it doesn't need it two weeks from now and so reducing the demands for labor i, I think another important issue on the hdps is it is an essential first step toward mechanization and ev- eventually india will be mechanizing more and more of their crop using local locally appropriate locally manufactured equipment local manufacturing capabilities and hdps is is a a, a necessary component of moving down that mechanization bharat deshalo atyanta mukhyamaina vanijya pantallo patti pradhanamainde పారిశ్రామిక వ్యవసాయ ఆర్థిక వ్యవస్థలపై ఇది తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది పత్తి ఉత్పత్తిలో చైనా అమెరికా తర్వాత భారత్ మూడవ స్థానంలో ఉంది ఈ స్థానాన్ని అధిగమించి నాణ్యతతో పాటు పత్తి ఉత్పత్తిలో మరింత ముందుండాలని ప్రభుత్వాలు భావిస్తున్నాయి అందుకు సాంద్రత పత్తి సాగు విధానం దోహదపడుతుందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు భారతీయ పత్తి దూది నాణ్యత ప్రాధాన్యత దృష్ట్యా అక్టోబర్ ఏడున ప్రపంచ పత్తి దినోత్సవం సందర్భంగా మోదీ సర్కార్ ఓ బ్రాండ్ సృష్టించింది కస్తూరి కాటన్ ఇండియా పేరిట దేశాన్ని ఆత్మ నిర్భర్ గా మార్చే లక్ష్యానికి ఇది దోహదం చేస్తుంది జాతీయ అంతర్జాతీయంగా పత్తి దూది తెల్లదనం మృదుత్వం స్వచ్ఛత మెరుపు ప్రత్యేకతను సూచిస్తుంది హైడెన్సీ కాటన్ కల్టివేషన్ విధానం పరిచయమైన దృష్ట్యా స్వల్పకాలిక వంగడాలు ఎంపిక చేసుకుని సాగుకు ఉపక్రమిస్తే ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించొచ్చని రాసి సీడ్స్ కంపెనీ సీఎండి డాక్టర్ ఎం రామస్వామి చెబుతున్నారు Two, three years in uh, the research level and 2019 and 20 we have gone to the farmers field for demos and then uh, because of the uh, covid or two years we are not able to uh, increase the uh, uh, acreage but to the, now 2023 we have gone up to nearly uh, uh, 18 20 000 acres demos uh, the farmers field across india across across india we have got that but this developing this uh, is a new practice the farmers have to learn lot 2023 24 lo bharat desam 40 million beellu united states 16.50 million beellu brazil 13.30 million beellu australia 5.90 million beella utpatti sadisthayini usd anchana కాగా భారత్ లో పన్నెండు పాయింట్ ఏడు మిలియన్ హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో పత్తి పంట సాగవుతోంది అదే తెలంగాణలో నలభై ఐదు లక్షల ఎకరాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పదిహేను లక్షల ఎకరాల్లో పత్తి సాగవుతోంది కొందరు రైతులు పత్తికి ప్రత్యామ్నాయంగా పప్పు ధాన్యాలు నూనె గింజల పంటల సాగువైపు మళ్లడం నైరుతి ఋతుపవనాల ఆలస్యం కారణంగా మధ్య దక్షిణ భారతంలో పత్తి సాగు కాస్త తగ్గింది కానీ అధిక సాంద్రత పత్తి సాగు విధానం ద్వారా పత్తి దిగుబడి పెరిగే అవకాశముందని వ్యవసాయ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు తక్కువ విస్తీర్ణంలో ఎక్కువ పంట పండేలా ఉన్న అధిక సాంద్రత పత్తి సాగు విధానానికి రైతులు మళ్లితే పెట్టుబడి ఖర్చులు తగ్గడంతో పాటు అధిక దిగుబడి ద్వారా అధిక లాభాల్ని పొందవచ్చని వ్యవసాయ అధికారులు నిపుణులు చెబుతున్నారు 